Shakti, student of final year ME, greatly elated to be assigned with this opportunity by the Department of English and also I am proud as a trainee student of the ensuing IAS IPS exams to make this note of familiarizing our renowned prime guest of the day. Tangal Pani Atram Turaisar Aluvaluka Appal Tadam Padithu Tanithuvam Petrithigalum Aridana Silaril Mudanmayai Vilangum Nam Pradam Aurayalar Munaivar C. Silendra Babu IPS Avargal Ar Paritha Nirkum Nam Kadal Annayin Nilapparapai Nirvagitthu Kayalum Tamil Nadu Kadalora Kaval Thurai Koodudal Iyakunaraga Pani Puripavar Vivasaya Mudanilai Pattathai Kovai Vivasaya Palgalai Kalagathilum Satta Padipai Annamalai Palgalai Kalagatilum, Mudanilai Melan my Padipai Bardidas and Palgalai Kalagatilum, Mudanilai Yenaya Kutravial Pataya Padipai Yindustan Palgalai Kalagatilum, Tanodaya Tanodaya Perma Mega Munever Patatai, Chennai Palgalai Kalagatilum Muditaver. Yedilum Palaparimana Petagamaga Tigarum Nam Pradamavar in the Naravagal, Gobi Chetti Palayam, Salem, Dharma Buriel, Tunai Kangani Palaragavum, Dindakal, Sivagangai, Chengal Patu, Kadalur, Kanjibura Mava Tangalil, Kangani Palaragavum, Chennai Managara Tunai Ane Ragavum, Vilapuram, Tirchi Kotangalakana, Tunai Talaiva Ragavum, Tamil Nadu Sirapa, Adiradi Padain, Talaiva Ragavum, Kovi Managara Ane Ragavum, Tamil Nadin Vadaka Mandala Turai Talaiva Ragavum, Tamil Nadu Sata Oringu Kudu the Lane Ragavum, Sirapurath and Panithir and a Velikonar Never. Paniil Matumala, Payerchi Tiranilum, Memba de Petrava in Badai, Haryana Manilatin, Desi, a Padga Kavalarika, and a Commando Patam, Irandirati, Unbada Mandail, America Payerchi Gala Lalika Pata, Kaval Tere, Memba to Payerchi, Irandirati, Yela Mandil, America Vilalika Pata, Panna to Kutravials are Talaymai Pandu Payerchi, Irandirati Padinala Andil, America will Nadi Petra, Uyarmata, Melan my Payerchi, Agi of Tinmulam, Nirubanam Sayedavar. Ever Wangi Ku with the Padaka Patil Gul Ido Sadi Kalavangalai Tiran Bada Kayanda Mikaga, Irandaira Mamanda Petra, Mudala Macherin, Sadhana Ivrid, Ayrathi Tolayrathi Tonuti Muna Mandu, Ayidam Tangi Naksalai Guludan, Poradi Amikaga, Mudala Macherin, Biradira Sadhana Ivrid, Ayrathi Tolayrathi Tonuti Yela Mandu, Sivaganga Yeriel, Vilin the Murgi a pair in the Pine at the Vergil, Padanet to pair a Tani or Vanagamita Mikaga, India Pradamarin, Weir Kathamagana Serapu Badakam. India Kudir as a Talever in Yerandai at the Ainda Mandi Kaval Tere Tanitir and Padakam Kudir as a Talever in Yerandai at the Muna Mandi Sirapamigus Sadhani Padakam Adathanam Sirapari Palaravagal Tanodi a Kadakareka Padaka Pirivil say the Sadhani Galido Kadalora Kaval Pirivil Tani Command and Piriva Yer Padathi Aino Rumina Vergalai Kadalora Padaka Valagalaga Niamitadi Yetivi and Risola Padigira Ron the Pani Arimugam Sedadi Padigavalar Kuluvil, Kadalora Kavalar Commando Kale Uruakiad, Nuthir with the Mina Vergalai, Thirambada Paitrivit, Avergala India, Kapar Padil, Pani Amartiad, Palipulai Galudan, Kadalora Kavalar Sandipudinate, Uruakiad, Ida Tavira, Kove Managaril, Pugaipada Karavudan Kudia, Poku at the Katapatamure, Arimuka Padiad, Kaval Nilangalil, Varavir Padigari, Engira, Pani Arimuka Padiad. Tamil Nadu's R Madhavata Vada Mavatangalil, Yene Kutra Visar and a Kurve, Mem Badathead, Miga Mukiaman and Nigal Vaga, Irandayati Padina Indil, Tambaram Matrum Mudichuril, Ayra Makali Perivalatin Bodu, Weirden Meter, Idu Pondra Pal Idu Pondra Paladara, but a Sadhanagali Paditaver, Boys and Girls, be ambitious. You too can become an IPS officer, guide to health and happiness, principles of success in interview. Namalum mudium, Yiruvatin alu por vidigal, Ivai pondra uka tirane velipadatum nulgalin padai pali, Itane serapugalayum, Tanagate konde, Karma yogi agatigadum nam serapari paralavagal, Archa pogum in the aria urayanade, Anevarakum ukam tand, Nalakam puriatune nirkum and rukuri mudigirin, Nandri vanakam. Palakalam, Purutirinde, Sevi Maduke, Kathir in the Vaipu than Evalangi, Tan Nigarilla, Sola Talin, Tiran Miki Velipate, Nikal Tumbadi, Yengalin, Panivana Vendale, Munvaite, Nam.
பிரதம உரையாளரை அன்போடு அழைக்கிறோம் Yeah, you are given a nice introduction. I, I myself feel good. Thank you so much. <laughs> so, you are a good, good speaker. You appear to be a good, uh, you know, somebody who can really... Charismatic. She was a charismatic g- girl and you are able to capture the audience. Thank you very much for a nice introduction about me. I, f- I myself felt good about it. Okay. So, boys and girls, I am extremely delighted to be, to be here with you today. And I must really thank... Uh, Mr. Tirunavu Karasu, the chairman and founder, and Mr. Dr. Go- Gopi, Dr. Gopi, for giving this special opportunity. I am meeting them for the first time, uh, Dr. Gopi and your chairman. Manavagalai, you are very proud of me. Now, you are very proud of me. Okay, you are very proud of me. So, நீங்கள் வந்து நல்ல சனிக்கிழமை இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டாங்களே நினச்சிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நல்ல சனிக்கிழமை கிடச்சிது கெடுத்துட்டாங்களே அப்படின்னு அது அது உண்மையில் ஏன் தப்பு கிடையாது உங்கள் முதல்வர் தப்பும் கிடையாது அவருக்கு நம்மளுக்கு தெரியாது அந்த செந்தில் இவர் தான் இவர் தான் குற்றவாளி இவர் தான் ஏதாவது சொல்லிட்டு இருப்பார் போல் இருக்கு இவரை கூப்பிட்டு ஏதாவது பேசுவார் இவர் பேசினா மாணவர்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு ஏதாவது ரொம்ப அது மிகைப்படுத்தி சொல்லியிருப்பார் அப்போ அவங்களும் சரி அப்படியா அப்படின்னா பரவாயில்ல கொண்டு வரோமே அதான் வழக்கமாக மாதத்துக்கு வேறு யாரும் கூட்டி வரணும் இல்லையா மாதத்துக்கு ஒரு முறை ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு இது இந்த உற்சாகப்படுத்த வரான்னு தெரிஞ்சாலே நிறைய பேர் காலேஜுக்கு வர்றதில்லை அப்பா இன்னொருத்தன் வராமல் போல் இருக்கு அடுத்தது வேண்டாம் வேண்டாம் நான் இன்றைக்கி போகலை எங்களை வைத்து வெளியே அல்லது எடு எதோ வழி சொல்லிட்டு வீட்டில் இருந்துருவாங்க ஸோ இவர் சந்தில் தான் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் இவர் வந்து ஒரு விளையாட்டு வீரன் அத்லட்டிக் அசோசியேஷனில் ஒரு குறிப்பிட்ட செக்ரட்டரியாக இருக்கிறாரு எனக்கு அவர் பழக்கம் உண்டு எனவே ஏதாவது நல்லா இல்லை அப்படின்னாலும் அவரை நீங்கள் தப்பாக நினைக்காதீங்க அவர் ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் அதாவது அவர் என்ன நான் அவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஏன்னா அவர் உங்களெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் இல்லையா இல்லாட்டி இந்த நிகழ்ச்சி இல்லாட்டி நான் அவங்களெல்லாம் அந்த அழகான முகங்களெல்லாம் பார்த்துருப்பேனா இந்த திறமையான பிள்ளைகளை பார்த்துருக்க முடியுமா பார்த்துருக்க முடியாது ஸோ எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கக்கூடிய செந்தில் அவர்கள் ஏன்னா சேர் போட்டு உட்காருங்க செந்தில் சேர் இருக்கா போட்டுக்கா இருக்காமா ஏன்னா உங்களை விட போகிறதில்ல இப்படி ஒரு மணி நேரம் இங்கே இருந்து ஆகணும் அதாவது சில வாய்ப்புகள் நமக்கு இந்த லைஃப்பில் கிடைக்குது இல்லையா சில வாய்ப்புகள் நமக்கு கிடைக்குது நம்ம இந்த உலகத்திலே சில ஆண்டுகள் தான் வாழ போகிறோம் நீங்கள்லாம் விஞ்ஞான மாணவிகள் இல்லை விஞ்ஞான மாணவர்கள்ங்கிற போது இந்த உலகத்தை விஞ்ஞானத்தின் கண்கள் மூலமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்பது எனது குறிப்பிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் எனவே இந்த ஒரு மணி நேரம் நான் உங்களை வந்து கண்டிப்பாக வழக்கமாகங்களை சொல்கிற மாதிரி நல்லா படிங்க பெற்றோர்களை மதிப்பு கொடுங்க நல்ல ஒழுக்க சீலியாக ஒழுக்க சீலில் நடைங்க அதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு என்ன வயசு இப்போம் பதினெட்டு வயசு ஆன பிறகு தெரியல ஏன்னா கடைசி உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சில பேர் சொல்லக்கூடாது அதை பற்றி சொல்ல வரல இது வந்து சில உங்கள்கிட்ட உங்களெல்லாம் பார்க்கணும் உங்கள்கிட்ட சில கேள்விகளை கேட்கணும் நீங்கள் எங்கிட்ட சில கேள்விகளை கேளுங்க இதை வந்து ஒரு உரையாடலாம் நம்ம மாற்றிடலாம் Is it okay? Yes. Are you ready? Yes. That's better. Yes. That's even better, right? That's better than giving a lecture or dialogue or, or, or a monologue. That's better monologue. Mono, no? Single. Monologue. Means discussion. Look, so, that's why we're going to talk about discussion. This is a great opportunity. We're going to talk about you and me. We're going to talk about you and me. We're going to talk about you. நானும் சென்னைக்கு போகும்போது சில நல்ல கேள்விகள் உங்கள்கிட்ட இங்கே கேட்ட கேள்வின்னு கேட்ட கேள்விகள் வாழ்க்கையில் கேள்விகள் தான் முக்கியம் ஆன்சர் முக்கியம் இல்லை நீங்கள் அடிப்படை சில கேள்விகள் முக்கியம் நான் யார் எனது பெற்றோர்கள் யார் நான் இந்த காலேஜுக்கு எதுக்கு வந்தேன் இந்த காலேஜில் நான் ஒரு வருஷம் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறேன் எனக்கு எவ்வளோ நேரங்கள் இருக்குது நான் இந்த நாலு ஆண்டுகள் நான் வெளியே போகும்போது ஒரு எப்படிப்பட்ட மனிதனாக நான் வெளியே போகிறேன் வெளியே போகும்போது எனது ஆற்றல் என்ன எனக்கு இன்னைக்கு சந்தையில் எவ்வளோ மார்க்கெட் எனக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் இப்படி சில அடிப்படை கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டீங்கனாலே வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்கள் வந்துடும் குறைஞ்சபட்ச கேள்விகள் எனவே நீங்கள் எங்கிட்ட கேட்ட கேள்வி தான் முக்கியமே தவிர நான் நல்ல பதில் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது முக்கியமே இல்லை ஸோ தைரியமாக நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் அவங்க பிரின்சிபல் தப்பாக நினைக்க மாட்டார் ஸோ நானும் கேள்வி கேட்க நீங்கள் கேள்வி போகிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒரு புதிய கண்ணாடியை போட விட வேண்டும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நோக்கம் ஐ வாண்ட் டு வியர் அ நியூ கிளாஸஸ் பேர் ஆஃப் கிளாஸஸ் டு யூ ஸோ தட் யூஆர் ஏபிள் டு சி த வேர்ல்டு மோர் கிளியர்லி இந்த உலகத்தை சரியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு கண்ணாடியை உங்களுக்கு அணிவிக்க வேண்டும் அதுக்காக தான் அந்த கேள்வி தான் கேட்க போகிறேன் உங்கள்ட்டையும் கேள்வி கேட்க போகிறேன் ஸோ 
விஞ்ஞானத்தின் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க வேண்டிய ஒரு பழக்கத்தை இன்ஜினியரிங் படிக்கிற மாணவ மாணவிகள் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது என்னுடைய முதல் கேள்வி நம்ம இந்த உலகத்தில் மேக்சிமம் நீங்கள் எண்பது வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தீங்கன்னா இருபத்தொம்பதாயிரம் நாட்கள் தான் அவங்களுக்கு உண்டு அதில் எங்களை மாதிரி ஆளுகள்லாம் இருபதாயிரம் நாட்கள் வாழ்ந்துட்டோம் முடிஞ்சு போச்சு நீ இனி எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு எட்டாயிரம் ஒன்பதாயிரம் நாட்கள் தான் இருக்கு உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு இருபதாயிரம் நாட்கள் இருக்கு அவ்வளோதான் எட்ஸ் ஆல் அப்போ என்ன சார் நமக்கு மறுபிறை வராதா சார் இதே காலேஜில் நான் ஒரு ப்ரோஸா வரமாட்டேனா சார் மறு அதில் எனக்கு அது விஞ்ஞானத்தின்படி அது இப்படி கிடையாது விஞ்ஞானத்தின்படி நம்ம இறந்தோம்னா முடிஞ்சு போச்சு நம்ம வந்து ஆட்டம்ஸாக மாறிடும் அவ்வளோதான் மாலிகூல்ஸ் ஆட்டம்ஸ் உலகத்தில் நூற்றி பதினெட்டு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஒன் எயிட்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கால்சியம் மேக்னீஷியம் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் இப்படி நூற்றி பதினெட்டு எலிமெண்ட்டாக மாறும் அவ்வளோதான் எனர்ஜிக்கு நைதர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டெஸ்ட்ராய்ட் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற எல்லா ஆட்டம்ஸும் அந்த ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க மைக் டைசன் மைக் அவன் பேர் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து சயின்டிஸ்டாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி உங்கள் வாழ்க்கையில் விட்டு போகும்போது எப்படி சார் நீங்கள் சாக போகிறீங்க எப்படி நீங்கள் உங்களுடைய மரணம் எப்படி இருக்கும் அவன் சொல்கிறான் நான் இத்தனை வருஷமாக இத்தனை நாட்களாக எந்தெந்த மிருகங்களையும் எந்தெந்த செடிகளையும் நான் சாப்பிடணும் அந்த செடிகளும் மிருகங்களும் என்ன சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோதான் தெரி ஐ பின் ஈட்டிங் ஐ பின் ஈட்டிங் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் தோஸ் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வில் வீட் ஈட் மீ அதுதான் சயின்ஸ் ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் எனக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்ச மாதிரி உங்களுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு நல்ல வாய்ப்பு கல்லூரியில் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அவர் திருநாவுக்கர் ச அவர் சாரை பற்றி எனக்கு தெரியாது அவர் என்ன படிச்சுக்காரன்னு கூட தெரியாது நீங்கள் நம்மளாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது காலேஜில் படிக்கிறதுங்கிறது பெரிய காரியம் அதுவும் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கிறதுங்கிறது மிகப்பெரிய காரியம் எங்கள் அத்தை பையன் படித்தான் பெல்ல ஆர்இசியில் படித்தோம் எங்கள் ஊர்லேயே அவனை புத்தம் பேசும் அவன் பேர் அவர் பேர் வந்து உத்தம சந்திரன் என் அத்தை பையன் உத்தம சந்திரன் அவன் உண்மையிலேயே உத்தமன் தான் உண்மையிலே சந்திரன் தான் அவ்வளோ ஆள் நல்லா இருப்பான் பார்க்குறதுக்கு ஒழுக்க சீலன் அப்போ நீங்களே எப்படி சார்னு சொல்லி கேட்டுறாரு எங்கள் அம்மா எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அப்படியே இருந்தால் அவரம்மா அவன் உத்தம உத்தம சந்திரன் மாதிரி இருக்கணும்டா பற்றியா என்ன மாதிரி படித்தான் பற்றியா இன்ஜினியரிங் எங்கள் ஃபேமிலியில் எங்கள் அப்பா அப்பாவோடைய கடைசி தம்பி எம்பிபிஎஸ் படித்தார் அவர் வந்து மருத்துவக் கல்லூரியில் தக்கல பண்ணி இறந்துட்டார் அவர் பெரிய வருத்தமாக இருந்தாங்க இந்த பையனுக்கு அது கிடச்சிடணும்னே எல்லோரும் சந்தோஷம் ஒரு இன்ஜினியரிங் சீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசு என்னுடைய சொந்த அண்ணன் இன்ஜினியரிங் ப படிக்கணும் இவனை மாதிரி படிக்கணும்னு சொல்லி பயங்கரமாக படிப்பான் கிராமம் எப்படி படிக்கணும்னே தெரியாது எதுக்கு முக்கியத்துவம்னு தெரியாது மடித்தா நல்ல மார்க் வாங்கினா அப்ளை பண்ணால் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் லிஸ்ட் வந்தப்போ அப்போ மொத்தம் இருக்கிறது ஆறு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தானே என்ன சார் ஆறு ஏழு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நைன்டீன் செவன்டி அவ்வளோதான் இருந்தது பேர் இல்லை அப்படி படுத்துட்டான் படுத்து ஏழு நாள் சாப்பிடவே இல்லைங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அதாவது அன்னைக்கு வந்து மார்க் எடுத்தால் மட்டும் போதாது இன்டர்வியூ வைப்பாங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அட்மிஷன் யூ மஸ்ட் அட்டன் அண்ட் இன்டர்வியூ ஜஸ்ட் இமேஜின் இன் இன்டர்வியூ ஹூ வில் கெட் த மோர் மார்க்ஸ் எப்படிங்க ஒரு கிராமத்தில் இருந்து ஒரு பையன் போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போனால் அவன் இன்டர்வியூவில் மார்க் கம்மி எக்ஸாமினேஷன் அதிகமாக மார்க் இருக்கு ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அட்மிஷனே கிடையாதுன்றாங்க பெரிய வாழ்க்கையில் பெரிய ஃபெயிலியர் இல்லையா இப்படி எங்கள் அம்மா எல்லாம் அன்னைக்கு அழுதது நான் பார்த்துருக்கேன் அதை பையன் சாப்பிடலையே அஞ்சு எங்கள் அம்மா அழுதாங்க என் லைஃப்லேயே எங்கள் அம்மா அழுது தான் பார்த்ததே கிடையாது அழ மாட்டாங்க ரொம்ப தெரியுமா ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்கள் அம்மா ஆனால் பையன் வந்து இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் கிடைக்கலன்னு சொல்லி சாப்பிடாமல் கிடக்கிறாங்கன்னு சொல்லி என்ன செய்ய முடியும் ப்ரைவேட் காலேஜஸும் கிடையாது இருந்தாலும் எங்கள் வீட்டில் இருந்து அனுப்புறதுக்கான வசதியும் கிடையாது ஆனால் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வாய்ப்பு அது சந்தர்ப்பம் நிறைய ப்ரைவேட் காலேஜஸ் வந்தாச்சு அதனால் அவர் சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அவர் திருநாக்கரச மாதிரி நல்லவங்கெல்லாம் சரி வேறு ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறத விட ஒரு எஞ்சி காலேஜ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நிறைய பிள்ளைகள் வந்து படிக்கிறது படித்து நாளைக்கு அவங்கெல்லாம் ஒரு பெரிய விஞ்ஞானியாக ஒரு இன்ஜினியராக ஒரு பெரிய மேனேஜராக ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக ஒரு தொழில் சொந்தமாக தொழில் தொடங்கக்கூடிய ஒரு பெரிய தொழில் அதிபராக வருவாங்க அதை பார்த்து நம்ம அழகு பார்க்கலாம் கல்லூரி என்பது ஒரு வர்த்தகம் தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பிஸ்னஸ் யார் சும்மா அவங்களுக்கு காலேஜ் நடத்த முடியுமா முடியாது ஆசிரியர்களுக்கு பணம் கொடுக்க சம்பளம் கொடுக்கணும் இருந்தாலும் ஒரு கல்லூரியாக ஒரு தொழில் என்பது நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க
தொண்ணூற்றி மூணு ரூபா சம்பளம் ஒரு நாள் தொண்ணூற்றி மூணு ரூபா கணவனுடைய உதவியும் கிடையாது தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபா சம்பளம் வாங்கி நீ எப்படிமா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போய் சேர்த்து விட்டேன்னு கேட்டேன் முதல்ல செகண்ட் இயர் தான் நான் ஃபீஸ் கட்டணும் ஃபஸ்ட் இயர் எப்படி கேட்டேன் சார் கஷ்டம் தாங்க பத்து பதினஞ்சு வேட்ட கேட்டேன் ஆளுக்கு ஐயாயிரம் கொடுத்தாங்க கட்டிட்டேன் சார் சரிம்மா நான் இந்த வருஷம் அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இங்கே டிஎன்பிஎல் நண்பர்கள் இப்படிலாம் சேர்த்து அந்த பிள்ளைய படிக்க வச்சோம் அடுத்த ஆண்டு வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் சார் மூத்த பொண்ணு படிச்சுட்டு இருக்காங்க நல்லா படிக்கிறாங்க சார் ஆனால் இப்போ அடுத்த பொண்ணும் ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க சார் அவ்வளோமே இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க சார் அப்படின்னு கேட்டேன் நீ முதல் பிள்ளைய படிக்கிறது கஷ்டம்னு சொல்கிற எப்படி ரெண்டாவது பிள்ளை படிக்க வைப்பேன்னு கேட்டேன் கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சு அந்த அந்த பெண்மணி தொண்ணூற்றி மூணு ரூபா சம்பளம் வேலைக்கு போனால் தான் சம்பளம் கிடைக்கும் கணவனுடைய உதவி கிடையாது அவர் சொல்கிற ஐயா என்னுடைய உடம்புல உயிருன்னு இருந்ததுன்னா என் பிள்ளைய நான் படிக்க வச்சிருவேன் சார் உங்களால் முடிஞ்சுன்னா ஹெல்ப் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் படிக்க வைக்க கூடாது படிக்க வைக்க முடியாதுங்கிற பிரச்சனைக்கு இடம் இல்லை என் உடம்பு அதாவது நிறைய பெற்றோர்கள் நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல தாலி அட்டமானம் வச்சாலும் பரவாயில்ல பிள்ளைகள படிக்க வைக்கணும் கல்லூரியில் சேர்த்து விடணும் அங்கே சேர்த்து விட்டாங்கன்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக படிச்சுருவாங்க மேலே மேலே வந்துருவாங்க அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய கடமையை அவங்க செஞ்சுட்டாங்க ஆஸ் பர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் கன்சர்ன் அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் வேலை பார்க்கணும் கொஞ்சம் 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 உங்களுக்கு தான் சேர்த்து வச்சுக்கணும் அந்த சேர்த்து வச்சு தான் பிள்ளைக்கு கொண்டு ஃபீஸ் கட்டணும் ஃபீஸ் கட்டுற பத்தில் என்ன அந்த ஜிபிஎஃப் கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்குறாங்களா மாதிரி ஆட்கள்லாம் ஜிபிஎஃப் ஏதாவது லோனு கொண்டு போட்டு அந்த பையனை கொண்டு சேர்த்து விடணும் நல்ல ட்ரெஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் என் பிள்ளைக்கு ஒரு ட்ரெஸ் ஒரு வாட்ச் ஒரு ஷூ வாங்கி ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் சரியான நேரத்தில் அந்த பிள்ளைக்கு சாப்பாடு முடிஞ்ச வரைக்கும் துணிமணி முடிஞ்ச வரைக்கும் வசதியெல்லாம் பண்ணி காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் உங்களை பற்றி தான் நினைப்பு காலேஜ் போச்சு பிள்ளைங்க உடம்பு முடியலன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்காலோ அஞ்சு மணி ஆச்சு இன்னும் வரலையே ஏதாவது படுவாவி பயிலோ ஏதாவது செஞ்சுட்டானோ ஏதாவது பயிலுக்கு கண்ணு பட்டாலோ என் பொண்ணு இப்படியே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க அவங்க அவங்க நினைப்பில் அவங்கள பற்றியது தான் இந்த நேரத்தில் நான் கேட்குற கேள்வி இளைஞர்களை சுமார் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக இங்கிலாந்துக்கும் பிரான்ஸ் நாட்டுக்கும் பயங்கரமான சண்டை நூறு ஆண்டு சண்டை ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் ஃபார் பிடிவீன் த கிரேட் பிரிட்டன் அண்ட் த ஃப்ரான்ஸ் அங்கே வந்து பெரிய பெரிய கப்பல் படை தளபதி ஒருத்தர் தான் கப்பல் படை த அட்மிரல் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் நேவி அவன் பேர் தான் நெல்சன் ஒன்னேடு நெல்சன் ஒரு கண்ணே தெரியாது அவனுக்கு குண்டடி போட்டு கண்ணே தெரியாது அந்த கண்ணு தெரியாமல் இருந்ததுனால அங்கே ராஜா சொன்னார் அந்த ராணி சொன்னாங்க சண்டே நிறுத்துங்கன்னு சொல்லி ஒரு 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 ஃபிளாக மேலே ஏற்றுவான் ரொம்ப மோசமாக இருக்கு எதிரிகள் பயங்கரமாக டாக்குறாங்க சண்டே நிறுத்திட்டு பின்னாடி வாங்கி வான்னு சொல்லுவாங்க இவன் கண்ணில் அந்த கொடி கொடியே தெரியாது கொடி இறக்குவாங்க அதை ஒன்று தெரியாது தொடர்ந்து சண்டை போடுவான் தொடர்ந்து சண்டை போட்டு கொடி இறங்குனதே தெரியாது கொடி கொடி இறங்கிச்சுன்னா திருப்பி வான்னு அர்த்தம் ஒன் நைட்டு நெல்சன் ஒரு கண்ணு தெரியாது தொடர்ந்து போராடி வெற்றி பெற்று வந்தால் மிகப்பெரிய நெல்சன் அந்த நெல்சன் சொன்னால் அந்த சோல்ஜர்களை பார்த்து மை டியர் சோல்ஜர்ஸ் மை டியர் சைலர்ஸ் இங்கிலாந்து எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ டு டூ யுவர் டியூட்டி அப்படிதான் சொன்னான் இங்கிலாந்து நாடு நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் நாம் ஒவ்வொருவரும் நமது கடமையை செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறதுன்னு சொன்னான் இவனுக்கும் நெப்போலியனுக்கும் சண்டை முதல் சண்டை சண்டை நடக்குது இந்த கப்பல் அவங்க கப்பல் முதல் குண்டில் விட்டான் பாரு அவன் நேரம் நெஞ்சில் வந்து விழுந்தது ஃபஸ்ட்டு குண்டு கீழே விழுந்தான் நெல்சன் நெல்சன் மலை மாதிரி கீழே கிடக்கிறான் எல்லாரும் ஓடி வந்தாங்க பரி அதிகாரிகள் எல்லாரும் ஓடி வந்தாங்க ஒரு ஆபன் நெல்சன் என்ன ஆச்சு அவன் சொன்னா ஜென்டில்மேன் ஐ ஹவ் டன் மை டியூட்டி எனது வீரர்களே நான் எனது கடமையை செஞ்சிட்டேன் செத்துட்டான் நான் கேட்குறேன் இந்த அடிப்படை கேள்வி கேட்குறேன் இவ்வளோ பெரிய கடமையாக ஆட்டி ரெண்டு பேர் இருக்கக்கூடிய நிலையில் இன்னொன்று சொல்கிறேன் இங்கே காலேஜில் படிக்கிற வரைக்கும் வீட்டில் இருந்து சாப்பாடு வர வரைக்கும் தான் உனக்கு பாதுகாப்பு நாளைக்கு சென்னையில் போய் எனக்கு ஒரு அட்டா எனக்கிட்ட ஒரு இன்ஜினியரிங் டிகிரி இருக்குது எனக்கு ஒரு வேலை கொடுங்க பத்தாயிரம் மாதம் கொடுங்க நான் நல்லபடியாக இருந்துடுறேன்னு சொன்னால் இல்லை இல்லை வேலை கிடையாது இங்கே நான் முடிஞ்சு போச்சு வெளியே போன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய அன்பும் ஆதரவும் மரவணைப்பும் வீட்டில் இருக்கிற எந்த காரணமும் இல்லாமல் ஒன்று நேசிக்கக்கூடிய மனிதர்கள் உலகத்தில் இருக்க மாட்டாங்க என்னுடைய புக் எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ இருபத்தி நாலு போர் விதிகள் நீங்கள் எந்த துறையில் போனாலும் எங்கே வேலை பார்த்தாலும் நீங்கள் உங்கள் இடத்துல எப்படி வரலாம் ஒன்று எப்படி கீழே தள்ளி போடலாம் உன்னால் என்னென்ன லாபம் அடையலாம் இந்த பாருங்கள் இந்த புக்கில் நான் வந்து ஒரு நிறைய சத்தங்கள் சொல்லியிருக்கிறேன் இருபத்தி நாலு போர் விதிகள் இந்த கல்லூரியை விட்டு நீங்கள
அதை கொடுக்கறது யாரு இந்த பில்டிங் கட்டினது யாரு அதுக்கு வாடகை கொடுத்தது யாரு ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் குறைஞ்சபட்சம் சாதாரண விவசாயிகள் தொழிலாளிகள் உழைப்பாளிகள்லாம் ஒரு மாணவனை கல்லூரியிலிருந்து படித்து வெளியே அனுப்புறதுக்கு பத்து லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணுறான் சாதாரண விவசாயி யார் பணம் அதெல்லாம் இலவசம் கிடையாது அவர் பேராசிரியர் வந்து பேசுகிறாருன்னா அது இலவசம் கிடையாது நீங்கள் அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் கிடைக்கிற படிக்கிறனால உங்கள் செலவு நாங்கள் கட்டுறோம் அவ்வளோதான் கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்குறேன் நான் எங்களை மாதிரி ஆளுங்க எங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் போடுறாங்களே ரோட்டில் விவசாயம் இருக்கு ஆனால் அவனுக்கு டேக்ஸ் போடுறாங்களே அவங்க பணம் தான் கட்டுறாங்க உலகத்தில் உங்களுக்கு எதுவும் இலவசமாக கிடைக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு தொடர்ந்து 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 இலவசமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தாயாரும் தகப்பனாரும் மட்டும்தான் இருப்பாங்க இந்த இவங்க வந்து நிறைய 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 கனவுகள் கல்லூரி என்ஜினியரிங் கல்லூரி இங்கே படித்தவங்களாம் அமெரிக்காவில் இருக்கிறாங்க மாதம் பத்து லட்சம் சம்பாதிக்கிறாங்க அதே மாதிரி என் பிள்ளையும் ஒரு பெரிய நல்ல வேலை கிடச்சி அவனாவது தப்பிச்சு போயிடுவான் அப்படிங்கிற கனவோட தான் இவ்வளோ பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லட்சக்கணக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நானே கவர்மெண்ட் வேலை பார்க்குற நானே உயர்ந்த பற்றி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இதை விட பெரிய ரேங்கே கிடையாது எனக்கே உன் பையனை வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கொண்டு அனுப்பி வைக்கிறது கஷ்டம் என் சன் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படித்தோம் அங்கே ஆயிரம் ஆறாயிரம் ரூபா தான் சம்பளம் ஆறாயிரம் ரூபா தான் அங்கே ஃபீஸ் இருந்தாலும் எல்லா விஷயமும் சரி பார்க்கும்போது சிரமம் ஆனால் உங்கள் பெற்றோர்கள் ஒரு லட்சம் ரூபா ரெண்டு லட்சம் ரூபா கட்டினா சாதாரண விஷயமா அதே ஏன் கட்டுறாங்க சரி அதை விடுங்க கட்டி முடிச்சாங்களே இவ்வளோ பெரிய கனவுகள் இருக்கு அட்லீஸ்ட் அவங்களுடைய கனவுகள் உங்களுக்கு தெரியுமா கால் எந்த செய்யும் பிள்ளை எப்படி இருக்கணும் கலெக்டராக இருக்கணும் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கலெக்டராக என் பொண்ணை பார்க்கணும் நல்ல மாப்பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணி வச்சு நான் அன்னைக்கு சத்தா கூட எனக்கு கவலையே இல்லையே என் பிள்ளையை நல்ல ஒருத்தனை பிடிச்சி கொடுக்கும் உண்டா இல்லையா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஐ டோன்ட் நோ ஏன்னா கொஞ்ச நாள் கழித்து ஒருவேளை இவங்கெல்லாம் உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க எனக்கு வந்து ஒரு 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 என்னுடைய ஒரு ஹாபி அதாவது என்னுடைய ஒரு 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 பொழுதுபோக்கு உங்களை மாதிரி இளைஞர்களுக்கு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் தேர்வுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறது தான் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் சைலேந்திர பாபு டாட் காம் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் வச்சிருக்கிறேன் அதில் சுமார் எட்டரை லட்சம் இளைஞர்கள் அந்த வெப்சைட்டில் வந்திருக்கிறாங்க சுமார் ஒரு லட்சம் பேருக்கு நான் வந்து கன்சல்டேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் எவ்ரி திங் இஸ் ஃப்ரீ எல்லாமே இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் போனீங்களா தெரியும் எனது மாணவர்கள் ஒவ்வொரு வருஷம் ஐஏஎஸ் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணுவாங்க போன வருஷம் ஒரு மாணவன் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்தார் நிறைய பேர் வருவாங்க அப்பா அம்மா கூட்டி வருவாங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அந்த 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 செய்தி வந்ததும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஸ்வீட்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க ஆனால் அந்த மாணவன் வித்தியாசமாக இருந்தது யாரையும் கூட்டிகிட்டு வரல எனக்கு எதுவும் சுயோ ஒரு கிலோ சுயோட வாங்காம வந்தார் தப்பு நான் நானும் என் கொடுக்கறதில்ல அது பற்றி தப்பாக நினைக்கிறேன் தான் ஆனால் ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லை அவர்கிட்ட ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லை ஏன் அவ்வளோ மகிழ்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிறீங்க ஐஏஎஸ் கிடைச்ச போது நல்லா மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் இல்லை அவர் டாக்டர் தெரிஞ்சோம் ஆமாம் சார் உண்மை தான் சார் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா இறந்துட்டார் சார் எங்கள் அம்மா தான் எங்கள் மாமா தான் படிக்க வச்சார் நான் வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் படித்தேன் டிகிரி முடித்ததும் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்த தூத்துக்குடியில் தான் நான் வந்து இப்போ ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் டாக்டராக இருக்கிறேன் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அப்பாவுக்கு ஒரு பெரிய ஆசை இருந்ததுடா என்னம்மா ஆசை அவர் கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்த்தார் இல்லையா அவர் அது மாதிரியும் நீயும் ஒரு கலெக்டர் ஆகணும்னு எனக்கு சொல்லிகிட்டே இருப்பார்டா இப்போ பார்த்தாலும் நீ கலெக்டர் ஆக முடியுமா நான் ட்ரை பண்ணுறேம்மா அப்படின்னு நான் ட்ரை பண்ணேன் சார் அப்புறம் அந்த சென்னைக்கு வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம எல்லாம் கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்துருக்கீங்க பயிற்சி எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த ஐஏஎஸ் தேர்வு கடைசி தேர்வுனுடைய முதல் நாள் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி எங்கள் அம்மாவும் இறந்துட்டாங்க சார் இப்போ ஐபிஎஸ் கிடைச்சாச்சு ஐஏஎஸ் கிடைச்சாச்சு தமிழ்நாட்டிலேயும் எனக்கு போஸ்டிங் வந்தாச்சு சார் இந்த மாணவன் வந்து ஐஏஎஸ் இப்போது இந்த நல்ல செய்தியை ஓடிக்கொண்டு போய் எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லி அவங்கள்ட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குறதுக்கு எங்கள் அம்மா இல்லையே சார் அதனால தான் சரி கிடச்சிருக்கு முயற்சி எடுத்தேன் கிடச்சிருக்கு நானே என்ன எதிர்பார்க்கல நல்லது தான் ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த மனசில் மகிழ்ச்சி இல்லையே சார் இன்னும் வந்து முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் கழிச்சு நீ உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய மனிதனாக இருந்தால் கூட இதே மாதிரி ஒரு கல்லூரி நிறுவி நீ ஒரு பெரிய ஒரு நிறுவனராக இருந்தாலும் கூட அந்த செய்தியை சொல்லக்கூடிய வகையில் ஒருவேளை உங்கள் தாயார் இருக்க மாட்டான் அன்னைக்கு நீ ஐயோ இந்த மாதிரி பண்ணுறனே சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு நீ நினைச்சா அது பிரயோஜனம் இல்லை இன்னைக்கு நான் கூட ஒரு ஒரு உயர்ந்த பதவியில் இருந்தாலும் இதை பார்க்குறதுக்கு என்னுடைய தாயார் உயிரோட என்னுடைய தந்தையாக உயிரோட இல்லை எங்கள் அப்பா இல்லை அவர் சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் அவர் நேவியில் ஆரம்பத்தில் வந்து ரெண்டாம் உலக போரில் நேவியில் இருந்தவர் இந்திய கப்பல் படையில் வேலை பார்த்தவர் அவருக்கு இந்த ரங்கெல்லாம் புரிய
பெரிய 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 புத்திசாலின்னு அர்த்தம் ஆஞ்சினியர் இன்ஜினியர்ஸ் அந்த வார்த்தையினுடைய அடி அடிப்படையில் வந்து இன்ஜினியர்ஸ் ஆஞ்சினியர் ஏ அப்படின்னா பெரிய பெரிய புத்திசாலின்னு அர்த்தம் அறிவுள்ளவர்கள்னு அர்த்தம் அப்படியே சொன்னாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நாங்கள் அப்படி நினைக்கவே இல்லையே சார் நாங்கள் ஏதோ சாதாரண படிப்பு தான் நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி நினச்சிங்களா ஆஞ்சினியரை இவரால் இன்ஜினியர்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த சூழ்நிலையில் கேர்ள்ஸ் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் ஒரு நாளாவது உங்க தாப்பனாத்த டேட் தேங்க் யூ வெரி மச் டேட் யூ சென் மீ டு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் டோன்ட் வரி அபவுட் மீ மை டேட் ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் மை செல் ஐ வில் கெட் அன் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஐ வில் மேக் யூ ஃபீல் ப்ரௌட் மை டேட் சொன்னீங்களா ஒரு நாளைக்கு அது என்னை பெற்ற தகப்பனே இந்த கல்லூரிக்கு அனுப்பிச்சு வச்சதுக்கு நன்றி எனக்கு உணவு ஊட்டினதுக்கும் துணிமணி வாங்கி கொடுத்ததுக்கும் நீ ஓடா உழைச்சி செத்ததுக்கும் நன்றி சொன்னீங்களா ஒரு நாளைக்கு என்னை ஒரு கௌரவமான பெண்மணியாக ஒரு கல்வி கட்ட பெண்மணியாக ஒரு சாப்ட்வேர் இன்ஜினியராக மாற்றக்கூடிய ஒரு முயற்சிக்கு மிக்க 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 நன்றி எனது தகப்பனே சொன்னீங்களா ஆங்கிலத்தில் சொன்னீங்களா ஆங்கிலத்தில் தான் படிக்கிறீங்க நீங்கள் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்ஜினியரிங் இஸ் அ ஹையர் எஜுகேஷன் பொறியியல் பட்டதான் பட்டம் என்பது உயர்கல்வி உயர்கல்வி உலகம் முழுவதும் ஆங்கிலத்தில்லாம் படிக்கிறோம் நீங்கள் ஒரு பாடத்தை படிக்கும்போது குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆங்கில நூல் கண்டிப்பாக படித்தாகும் படித்து நான் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் பேச ஆங்கிலம் பேச முடியாது ஸோ இந்த தாப்பனாரின் தாயாரை பற்றி பேசும்போது அவங்க எதிர்பார்ப்புகளை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு இயற்கையில் மனமாற்றம் வரும் இயற்கையிலே நீ யார் உங்களை படிக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற பொறுப்பு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வரும் நான் கரெக்ட் நிறைய நாளுக்கு முன்னாடி இந்த வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாம் வீடியோ அனுப்புகிறாங்கல்ல ஒரு வீடியோ வந்தது ஒரு ஆள் பாட்டு பாடுறாரு அந்த கேன் யூ ப்ளே த மியூசிக் யார் ஹூ இஸ் தட் என்ஜ் எஸ் கேன் யூ ப்ளே எவ்ரிடே மை பை பைப்பா எஸ் எவ்ரிடே மை பாப்பா எஸ் எஸ் more volume yes every day my pop more, more volume to try to make and speak more volume please. yes right to understand. see that we would eat yes keep those shoes upon my feet every night my pop would take me tuck me in my bed kiss me on my head After all my prayers were said There were years of sadness and of tears Through it all, together we were strong We were strong The times were rough But Papa, he was tough Mama, she stood beside him all along Growing up with them was easy Time just flew on by The years began to fly They aged, but so did I I could tell there sleeping in his walking chair he never went up stairs she wasn't there then one day my papa said son i'm proud of how you've grown he said go make it on your own and don't worry i'm okay alone Thank you.
நான் <laughs> நீங்களே யார பண்ண கேட்டா நாங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடண்ட் சார்ங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடண்ட் என்ன கேட்டா நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சிருக்கறானா கே தெரியல எலக்ட்ரோ டைனமிக்ஸோ இல்ல இல்ல வந்து ஸ்டாலிட் ஸ்டேட்டையோ இல்ல அடிக்க எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை கொண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்னைக்கு அதை எந்திரிச்சாங்களா எனக்கு தெரியாது நீங்க என்ன எந்திரிச்சிருவோம் ஆனா அந்த சினிமா பார்க்கிறது பெரிய நாங்க என்ன காட்ட போறாங்க ஊர்ல அந்த மாதிரி விண்வெளி ஆராய்ச்சி பத்தி சொல்ல போறானா ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் இல்ல அட ஆட்டம் எப்படி உடைக்கறோன்னு சொல்ல கடகடு கொடுக்க போறானா சினிமால தமிழ் சினிமால ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ண போறான் அவன் கடைசியில் அவன் வந்து கல்யாணம் பண்ண போறான் அவ்வளோ தானே சொல்ல போற அவளே வேண்டாம் சொல்லுவா தம்பி ஆளை விடப்பா எனக்கு வேண்டாம் சொல்லுவா விட மாட்டாங்க பின்னாடியே போய் அவளை தொந்தரவு பண்ணி நான் வந்து நீ இல்லைனா செத்துருவேன் சொல்லி அது ஒரு பொழப்பா அவன் கடைசியில் போயிட்டு போகுது நாய் சா சாமாக இருக்கட்டும் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணும் போது சினிமா முடிஞ்சிடும் இதை விட கேவலமான ஒரு அப்ரோச் இது ஆம் பண்ணா ஒரு கேள் வரணும் ஹாய் ஜென்டல்மேன் ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லணும்யா அவன் தானே ஆம்பள இவன் பின்னாடியே மோட்டத்தில் எடுத்து சுத்திட்டு இவன் பெரிய ரவுடி மாசம் பண்ணி கடைசியில் அந்த பொண்ணுக்கு படிப்பேங்கிறது இவனும் கட்டி ரெண்டு பேருமே நாசமாக போறக்காது தான் பெரும்பாலான அப்படி தானம்மா அவன் கடைசி ஆரம்பி சொல்லுவா வேண்டாம்ப்பா நீ நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுவா விட மாட்டாயமே அதுதான் வெட்டியம் பாயிண்ட் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு அந்த சினிமா பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இவர் என்ன சொல்றாரு எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு வேண்டி வேலைக்கு போனாங்க எங்களை நல்லபடியாக வளர்த்துனாங்க பிறகு அப்பா சொன்னார் தம்பி நீ ஊரில் இருக்கக்கூடாதுப்பா நீ வெளிநாட்டுக்கெலாம் போகணும் வெளியூருக்கு போகணும் பல்வேறு விதமான மக்கள் நீ பார்க்கணும் நீ உயர்ந்த இடத்துக்கு வரணும் உன்னை உயர்ந்த இடத்துல பார்க்கணும் தான் அதுக்காக நீ வெளியே போயிருன்னு சொல்லுவாங்க நான் வெளியே போகிறேன் இந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டேன் பிறகு பிறகு அம்மா இறந்துட்டாங்க பிறகு அப்பாவும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இறந்துட்டாரு இன்னைக்கு என் பிள்ளைகளை நான் அனைத்து முத்தம் கொடுக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் வளர்த்தனேன் தயப்பனருடைய ஞாபகம்தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிள்ளைகளை நம்ம ஒரு காலம் கழிச்சு நம்ம எல்லாம் ஒரு ஞாபகம் தான் ஒரு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு நான் என் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஞாபகமாக தான் இருப்பேன் அதே மாதிரி சின்ன காலம் அந்த சின்ன காலத்தில் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நமது தாயாருக்கும் நமது பாட்டிக்கும் நமக்கு முன்னோர்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிது அதை பயன்படுத்துகிறதும் பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறதும் அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி ஒருத்தன் சொன்னான் ஆர்கிமிடிஸ் ஆர்கிமிடிஸ் அவன் சொன்னான் கிவ் மீ அ பிளேஸ் டு ஸ்டாண்ட் எல்லா ஏ ராட் லாங் அனஃப் ஏ ப்ராப் ஸ்ட்ராங் அனஃப் ஐ கேன் லிஃப்ட் த இயர்த் அப்படின்னு சொன்னான் ஒரு நிற்கிறதுக்கு இடத்த கொடுங்கய்யா ஒரு பெரிய கடப்பாறை கொடுங்க ஒரு பெரிய கட்டாய் கொடுங்க இந்த பூமியை நகர்த்தி காட்டுறேன் லிவர் பிரின்சிபிள் புரியுதா உங்களுக்கு லிவர் இந்த மாதிரி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய ஆப்ஜெக்ட் மேலே வந்துடும் லிவர் பிரின்சிபிள் இந்த பக்கம் வச்சிங்கன்னா தூக்க முடியாது லிவர் பிரின்சிபிள் அது மட்டும் இல்லை இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒருவேளை ஆர்கிமெடிஸுக்கு பூமி உருண்டே தான் இருந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிற்கிறதுக்கு இடம் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இதை விட நல்ல இடம் கிடைக்குங்களா என்ன மேடம் நீங்கள் இங்கே பேராசிரியரா டீச்சர் சொல்லுங்களா இதை விட நல்ல இடம் கிடைக்குமா கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா இங்கே நீங்கள் வந்து ரசிகர் மன்றம் தேவைப்படுத்தணும் யாருக்கு எனக்க உங்களுக்கு என்ன டீச் பண்றீங்க இலெக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கூலும் கூலும் யாரு கூலும் அவன் பேர் சார்ஸ் சார்ஸ் அகஸ்டின் கூலும் ஆஃப் பிரான்ஸ் இல்லைங்களா அவன் என்ன சொன்னான் பிட்வீன் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இஸ் டிரெக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் சார்ஜ் and inversely proportional to the so square of the resistance between them epa chona 1795 nga 1795 endo varsham itna varsham aachu illaya adhe maadhiri inda kallurile ungalku vande sendu padikkukodi vaippu vinjanal kandupidikkura vaippu kadachirukku seri apdiingra bodu inda kalvi endal enna ipo na kelli kekka poren neenga vande kalluri vandittinga 4 varsham padikka poren enna what is this what is going on இது என்ன ஷோ இது இங்க 
இங்க என்ன நாடகம் நடக்குது இங்க என்ன ஏன் சினிமா நடக்குது நாலு வருஷம் கல்வி அதுதானே வந்திருக்கீங்க நாலு வருஷம் சுருக்கமா சொல்ல போனா எதுக்கு தான் வந்தீங்க நாலு வருஷம் காலேஜுக்குனா படிக்க அதோட நல்ல பெட்டர் வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்க கல்விக்காக வந்திருக்கோம் கல்வி கல்வி கற்க வந்திருக்கும் படிக்கிறதுக்கு படிக்கிறதுலாம் நிறைய மீனிங் வாசிக்கிறது ரியலைஸ் பண்றது அதாவது புரிந்து கொள்வது உணர்ந்து கொள்வது சிம்பிள் ரீடிங் எல்லாத்துக்கும் அந்த அந்த படிக்கிற வார்த்தை கிட்டத்தட்ட மக்களுக்கு பிடிக்காது இந்த பிள்ளைகளுக்கும் இந்த வார்த்தையை சொன்னாலே ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கு இந்த அலர்ஜி மாதிரி வந்துடும் சிலருக்கு மீன் சாப்பிட்ட அலர்ஜி சிலர் சிக்கன் சாப்பிட்ட அலர்ஜி அன்றைக்கி எங்கள் சொந்தக்காரங்க வந்தாங்க எதுவுமே சாப்பிட மாட்டலாம் அந்த லேடி மீன் சாப்பிட மாட்டேங்கிற சிக்கன் சாப்பிட எங்கள் பாடி அலர்ஜிங்க அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை போய் தயவு செஞ்சு நீங்கள் படிக்கணும் பண்ணி சொல்லிடாதீங்க அது அவங்களுக்கு சின்ன அலர்ஜி நான் அதனால் அந்த வார்த்தை கேர்ஃபுல்லாக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நான் கூட என்ன சொல்லுவேன்னா படிக்காதீங்க படிக்கணும்னு சொல்ல மாட்டேன் புலன் விசாரணை செய்யுங்கள் உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷனாக இருந்தாலும் சரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஐடியாக இருந்தாலும் ஜஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேட் ஏன் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஒரு பெரிய கிரைம் நடந்து போச்சுன்னா போய் படிச்சா இருப்போம் புக்கு திறந்து ஆய்வை ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம் புலன் விசாரணை பண்ணுவோம் இது என்னது எலக்ட்ரானா என்ன எப்படி இருக்கும் எப்படி எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும் என்ன மாதிரி மெட்டலில் மூவ் ஆகும் என்ன மாதிரி மெட்டலில் மூவ் ஆகாது ரொம்ப மூவ் ஆகாமல் ஸ்லோ ஸ்லோவாக மூவ் ஆச்சுன்னா நமக்கு அதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி ஒரு 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 செமி கண்டக்டிங் டிவைசஸ் எப்படி இருக்கும் எவ்வளோ சைஸில் இருக்கும் இப்படி நாங்கள் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் புலன் சரணை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நீங்கள் கல்லூரியில் வந்த பிறகு படிக்கிறத விட்டுட்டு என்ன பண்ணலாம் புலன் சரணை பண்ணலாம் சரி கல்வி என்றால் என்ன முதல்ல நான் கேட்டேன் இன்ஜினியரிங் என்ன என்ன இன்ஜினியரிங் இதை கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ண முடியும் ஏன்னா இது சொல்லாத வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்கக்கூடாது எதுக்கு வந்துருக்கும் இன்ஜினியரிங் படிக்க இன்ஜினியரிங்னா என்ன நம்ம முதல்ல சொல்லி ஆஞ்சினியர்னா ஆஞ்சினியரிங்னா நீ வந்து புத்திசாலின்னு சொல்லி அவன் அந்த காலத்தில் நினச்சிட்டான் பாவம் தப்பு பண்ணி விட்டான் போல உண்மையிலே வச்சு புத்திசாலிகளாம் என்ன விட நீங்கள்லாம் புத்திசாலிகள் அது எனக்கு நல்லா தெரியும் அது ஏன் என்ன நீங்கள் தனியாக சொல்ல கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் வாட் ஹூஸ் இன் இன்ஜினியர் வாட் இஸ் இன்ஜினியரிங் யாராவது சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்டு பதில் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் என்னுடைய நான் என்னுடைய புத்தகத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் இது வந்து இருபத்தி நாலு போர் விதிகள் வேற என்ன புக் இருக்கு பொதுவான புக் இருக்கா ஓகே ரைட் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப விருப்பமான நான் ரொம்ப உணர்ந்து எழுதி நான் நூல் இது இருபத்தி நாலு போர் விதிகள் நீங்க வந்து இந்த உலகத்துக்கு போகும்போது வாழ்க்கை வாழ போகும்போது பல்வேறு விதமான மக்கள் பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீங்க சந்திக்கக்கூடும் அதை முன்கூட்டியே நான் சொல்றதுக்காக இந்த நூல் எழுதிக்கிறேன் உங்களுக்கு நேரம் இருந்தால் படிச்சு பாருங்க படிச்சு பார்த்து நல்லா இருந்தது அப்படின்னா அவங்க பிரின்சிபல் சார் சொல்லிடுங்க நீங்க படிப்பீங்களா சார் ஓகே ஏன்னா தமிழ் தெரியுமா உங்களுக்கு சேமல் தெரியுமா சேமல் ஸோ ஆ ஏன்னா தமிழ் தெரியாத மாதிரி நடிச்சா தான் நல்லா இருக்கும் ஸோ தமிழ் தெரியாத மாதிரி நடிச்சா நீங்கள் பெரிய பேராசிரியர்னு இருக்கும் ஓகே என்ன கேட்ட தமிழும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆங்கிலமும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் எந்த மொழி நம்ம படிக்கிறோமோ அதெல்லாம் தெரி நிறைய மொழி தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது தான் பட் அதுக்கான நேரம் இல்லை எனக்கு கூட நேரம் இருந்ததுன்னா அடுத்து ஸ்பானிஷ் பார்த்து கற்றுக்கலான்னு இருக்கேன் ஸ்பானிஷ் எனக்கு ஃப்ரெஞ்சு மொழி தெரியும் ஷே பார்லே ஃப்ரான்ஸே அது ஆங்கிலத்தை மாதிரி தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட எனக்கு மொழி கற்றுக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமான சமாஜம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு அறிவு கம்மி எனக்கு இருந்தாலும் ஒரு சில மீன் ஷேட் கற்றுக்கிறேன் ஸோ எது இன்ஜினியரிங் நான் என்னங்க வாட் இஸ் இன்ஜினியரிங் எஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஐ ரியலி லைக் இட் வாட்ஸ் அ நேம் மேன் ஹுமாயூன் வேறு ஹுமாயூனா ஓகே ஹுமாயூன் ஹுமாயூன் சன் ஆஃப் பாபர் ஜகுர்தீன் பாபர் ஜகுர்தீன் பாபர் எந்த ஒரு கா சேர்ந்தவர் சமர்கண்ட்கண்ட்கண்ட்கண்ட்கண்ட்கண்ட்கண்ட்கண்ட்கண்ட்கண்ட்கண்ட்கண்ட்கண்ட்கண்ட்கண்ட்கண்ட்
எனக்கு வந்து பரிசு கிடைச்சிருச்சு ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டான வார்த்தை நான் உண்மையில் எதிர்பார்க்கல இந்த வார்த்தை ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் த பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் இஸ் என்ஜினியரிங் நல்ல பார்த்தே தொடர்ந்து சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஓகே அடுத்தது இருக்குமா <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> அங்க எங்க ப்ராப்ளம் காட்டுறான் டாக்டருக்கு இது இல்லைன்னா எந்த டாக்டராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது எங்க பிரச்சனை இருக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது எல்லா இடத்துல அர்த்த இருந்து தான் பார்க்கணும் எங்க பிரச்சனை அப்படின்னு இப்படி விஞ்ஞானம் அவ்வளவு தூரத்து வளர்ந்துருக்கு யாரு காரணம் என்ஜினியர்ஸ் இல்லாம அந்த உலகம் உண்டா விஞ்ஞானிகள் எனவே எனக்கு மிக மிக பிடிச்சு போயிருக்கு ஹுமாயூன் குபைத்துல்லா ஹுமாயூன் 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 நீ நீ ஒரு அதிசயம் ஓகே ஒண்டர்ஃபுல் ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி அதாவது என்ஜினியரிங் ஈஸ் த ஆப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் சோஷியாலஜி சைக்காலஜி ஃபார் த டிசைன் என்ன பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க டிசைன் டிசைன் பண்ணுவாங்க டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் repairing improving structures structures success na building eh yaar pandrathu civil engineer machines instruments electronic instruments <laughs> okay processes processes sir yaar pannuvanga end engineer pannuvaru processes processes chemical engineer chemical processing processing so இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பில்டிங் பெரிய பெரிய மெஷின் பெரிய பெரிய கருவிகள் இல்ல பெரிய பெரிய செயலாக்கங்கள் இது எல்லாம் முதல் யோசிச்சு அதுக்கு ஒரு டிசைன் போட்டு அதை டெவலப் பண்ணி இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு அவருக்கு உதவியா இருக்கிறது என்னது விஞ்ஞான தத்துவங்கள் ஏரநாட்டுக்கு செஞ்சிருக்கீங்க உண்டா இல்ல ஏரநாட்டுக்கு விமானம் எப்படி பறக்குன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு ஒரு தத்துவம் இருக்கு விமானம் எப்படி பறக்குது விஜானம் எப்படி பிறகு யாருங்க பேராசிரியரா ஓகே யூர் ஸ்டூடெண்ட் வாட்ஸ் த பிரின்சிப்பல் ஆன் விஜ் நேரோப்ளைன் ஃபிளைஸ் எனக்கு அந்த ஏரோப்ளைன் பார்க்கும்போதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் இப்போ எல்லாம் நானூத்தி ஐம்பது பேர் எண்ணூற்றி ஐம்பது பேரை உட்கார வச்சுட்டு ஒரு ஏரோப்ளைன் பார்க்குது எண்ணூற்றி ஐம்பது என்னுடைய பிரதர் லா ஒருத்தன் வந்து பைலட் தான் செவன் 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 எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு ஃபிளைட்டு மும்பையில இருந்து நியூயார்க் சிட்டி போதும் அவன்ட்ட அவனை வரும்போதெல்லாம் கேட்பேன் எப்படிப்பா அந்த ஏரோப்ளைன் நேரம் தூக்குவீங்க எப்படி நீங்க வந்து அதை இன்ஜின் ஓடும் எவ்வளோ பெரிய இன்ஜின் எப்படி இவ்வளோ தூக்குது நிறைய கேட்டு இருப்பேன் என்ன பார்க்கும்போதெல்லாம் ஓடிடுவான் இப்போ அவன் ஏன்னா அவனுக்கு இதை அந்த குழப்பமாக இருக்கும் ஒரு நாள் சொல்கிறான் இந்த மாதிரி எங்களுடைய செவன் 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 ஏரோப்ளைனில் ஃபியூவல் டேங்க் பெருசாக இருக்கும் ஃபியூவல் டேங்க் ஏன்னா மும்பையிலேருந்து நியூயார்க் சிட்டிக்கு போகணும் இந்த ஃபியூவல் டேங்க் திறந்து பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு நீச்சல் குளம் மாதிரி இருக்குங்க ஒரு வேளை மேலே தூக்கியாச்சு சென்னையிலேருந்து மேலே தூக்கியாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க பிரச்சனை உடனே கீழே இறங்கணும் இறங்க முடியாது ஏன் அவ்வளோ ஃபியூவல் இருக்குமாங்களாங்க அவ்வளோ பல டன் நூற்றி இருபது முந்நூறு இருநூறு நானூறு டன் இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த ரூம் ஃபுல்லாக பெட்ரோல் பந்து அப்படிங்க இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டேன் அப்போ எல்லா பெட்ரோலும் கீழே வாங்க திறந்து விட்டுருவோம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் எல்லாத்தையும் சுற்றிட்டு எல்லாத்தையும் திறந்து விட்டு அந்த ஏரோப்ளைன் லைட்டு அனுப்புற தான் அது வீ வீட்டு குறைஞ்ச பிறகு தான் கீழே இறங்கணும் ஸோ விமானம் எந்த தத்துவத்தில் பறக்குதுங்க நியூட்டன் தேர்ட் லவா விமானம் ராக்கெட்டா ராக்கெட்னா சரிங்க எது ஆ ஓகே வேற என்ன நீங்கள் ராக்கெட்னா சரி நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லாக்கு நேரம் ஆப்போசிட்டில் என்ன லா இருக்கு ஓகே வேற ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அது வந்து ஆக்சுவலி லிக்விட் சம்மந்தப்பட்டதுங்க லிக்விட் சம்மந்தப்பட்டது அதில் இருந்து அந்த அந்த தத்துவங்களை கண்டுபிடிச்சு நிறைய உலகத்தில் நிறைய நிறைய இன்ஜினியர்கள் விமானத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்லாம் போட்டு கோடிக்கணக்
முயற்சி பண்ணி பாருங்க பார்த்தாங்க எவனுக்குமே அந்த விமானத்தை கண்டுபிடிக்க முடியல தத்துவம் தெரியும் என்ன தத்துவம் நீங்க என்ஜினியர்ஸ் அறிவுள்ளவர்கள் ஆஞ்சினியர் ஏ ஒரு விமானம் எப்படி பறக்குது அப்படிங்கிற தத்துவம் கூட உங்களுக்கு தெரியாதா சாதாரண தத்துவம் தாங்க எஸ் என்னப்படி பாய்ஸ் ஒரு விமானம் எந்த சூழ்நிலை பிறகு கடைசியில் வந்து யாருக்கும் வெற்றி கிடைக்கல எவனாலே மிஷினை மேலே தூக்கிட்டு போக முடியல ரோட்டில் வந்து உட்கா ஓரமாக உட்காந்துட்டு ரிப்பேர் பண்ணிட்டு பஞ்சர் ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க பாருங்கள் அண்ணனும் தம்பியும் ரைட் பிரதர் சைக்கிள் தான் ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க சைக்கிள் பஞ்சர் தான் அவங்களுக்கு வேலை அவன் பார்த்தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்து கண்டுபிடிச்சான் ஏன் தெரியுமா அவனுக்கு மற்றவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா நீங்கள் வந்து விஞ்ஞானிகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் விஞ்ஞானியுடைய சரித்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் வரும் நான் முதலே சொன்ன வீட்டில் உள்ள கஷ்டத்தை தெரிஞ்சுக்கங்க படிப்பு வரும் கல்வியினுடைய பெரிய முக்கியத்துவம் அதான் முதல் பாயிண்ட் உங்கள் எதிர்பார்ப்பு என்ன கண்டுபிடிக்க ரெண்டாவது இந்த கல்வி நான் எவ்வளோ பெருசு ஒரு இன்ஜினியரிங் என்பது எவ்வளோ பெருசு எவ்வளோ பெரிய படிப்பு எவ்வளோ உயர்ந்த படிப்பு லட்சக்கணக்கான இளைஞர் உலகத்தில் கிடைக்காத வாய்ப்பு மிகப்பெரிய படிப்பு இன்ஜினியரிங் படிப்புங்கிறது மிகப்பெரிய படிப்பு விஞ்ஞானிகளுடைய அவங்க சரித்திரத்தை படிங்க அந்த விஞ்ஞானியை வந்து உன் புத்தகத்தில் ஒட்டி வை சினிமாக்காரனை போட்டோ உடனே வெளியில் எடுத்துட்டு இந்த ரைட் பிரதருக்கு போட்டோவை நீ ஆ ஏரநாட்டுக்கு இன்ஜினியர்னா ரைட் பிரதர் போட்டோவை எலக்ட்ரா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியராக நீ வந்து மைக்கேல் ஃபேரடே போட்டோ ஒட்டி வை யார் மைக்கேல் ஃபேரடே அவன் தான் அவன் மின்சாரத்தை கண்டுபிடிச்சான் மைக்கேல் ஃபேரடே வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோ ஃபோர்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு ஒன்று தான் இதை வச்சு நம்ம அம்மீட்டில் ஒன்று காட்டி ஒரு மூவ் பண்ணி பார்த்தான் ரைட் எலக்ட்ரான் ஓடுது கொண்டு நேராக போய் இங்கிலாந்து ராணிக்கிட்டு காட்டினான் குயின் த குயின் ஆஃப் இங்கிலாந்து ஒன் ஆஃப் த கிரேட் இன்வென்ஷன்ஸ் ஆல் டைம் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேன் கைன் மை டியர் லார்ட் மேடம் ப்ளீஸ் டேக் லுக் அட் திஸ் யுவர் ஹைனஸ் த குயின் ஆஃப் இங்கிலாந்து ஆர் கிரேட் பிரிட்டன் பாருங்கண்ணா அந்த அம்மா ஒன்றும் புரியல இவன் ரெண்டு இங்கே பக்கம் ஒரு ரெண்டு பக்கம் காந்தம் கொண்டு வந்தான் இங்கே ஒரு காந்தம் இங்கே வந்து மேக்னட் மேக்னட் இந்த பக்கம் ஒரு காப்பர் வயர் இந்த காப்பர் வயரை வந்து அந்த மேக்னட் ஃபீல்டில் வந்து மூவ் பண்ணி பார்த்தா அப்படி எலக்ட்ரான் ஓடிச்சுது காப்பர் சி பிளஸ் பிளஸ் ஒரு பக்கம் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா இன்னொரு ஜிங்கு வச்சிட்டிங்கன்னா காப்பர்லேருந்து இங்கே ஜிங்குக்கு போக ஜிங்குலேருந்து காப்பருக்கு வரும் எப்படின்னா ஜிங்கு வந்து அனோட் காப்பர் கேத்தோட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபுல்லோ ஆச்சுது அப்படி ஒரு அம்மீட்டில் ஒன்று காட்டினான் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுது ஓடுது பார்த்தீங்களா மேடம் எலக்ட்ரான் ஓடுது அம்மீட்டர் அந்த அங்கே பார்த்தது வாட்ஸ் த யூஸ் இதனால் என்ன பயன் அப்படிங்கிறது இந்தம்மா அவன் சொன்னான் கல்யாணம் ஆச்சுது பத்து மாதம் கழிச்சு அந்த பொண்டாட்டி குழந்தையும் கொண்டு வருது நமக்கு குழந்த குழந்தை பேர் இருக்குங்க பாருங்கள் பேர் போடுங்க அவன் சொல்கிறான் அந்த ஒய்ஃப் சொல்கிறான் புருஷன் கேட்குறான் இதனால் என்ன பயன் அப்படின்னு நான் என்ன மேடம் சொல்ல முடியும் இதுதான் எலக்ட்ரிசிட்டி இதை வச்சு நமக்கு மின்சார கம்பத்தை ஓட்டலாம் மோட்டரை ஓட்டலாம் பெரிய பெரிய காரியங்களாம் பண்ணலாம் எனவே நீங்கள் அதுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கான் மைக்கேல் ஃபேரடே அதாவது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் அவனுடைய ரூமில் பெரிய ஃபோட்டோ வச்சுருப்பானோம் மைக்கேல் ஃபேரடே அதுக்கடுத்து சார் ஐசக் நியூட்டன் உலகத்திலே சிறந்த விஞ்ஞானி சார் ஐசக் நியூட்டன் தாங்க சார் ஐசக் நியூட்டன் இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் கால்குலஸ் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்காம இருந்தால் உலகத்தில் எவனும் கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டான் அதுதான் அவங்க கீஸ் கிரேட் வேறஸ் நிறைய பேர்லாம் கிரேட் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாமஸ் ஆல்வா ஐடிசன் இது இன்வெண்டி ஜீனியஸ் ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கண்டுபிடி கண்டுபிடிச்சார் தாமஸ் ஆல்வா ஐடிசன் ஆனால் அது யாராலும் கண்டுபிடிச்சது அப்படி உண்மைகள் கண்டுபிடிச்ச சார் ஐசக் நியூட்டன் தான் பெரிய சொல்லுவாங்க எனவே இப்படிப்பட்ட விஞ்ஞானிகளுடைய போட்டோலாம் நீங்கள் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு இஞ்சி அதாவது அவன் என்ன சொல்லான்னா பெர்னாலிஸ் பிரின்சிபல் பெர்னாலிஸ் பெர்னாலிஸ் ஹியரம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த விமானத்தினுடைய ரெண்டு இறக்கையும் கீழே கழட்டி போட்டுங்க போவோம் விமானம் பறக்காது முன்னாடி வேணா போவோம் ஏன் பறக்காது த்ரஸ்ட் விமானத்துக்கு ரெண்டு வேணுங்க ஒன்று த்ரஸ்ட் முன்னாடி ஓடணும் முன்னாடி போகணும் இன்னொன்று லிஃப்ட் மேலே போகணும்ல அந்த மேலே போகிற டெக்னிக்கே இந்த விங்கில் தான் இருக்கும் இந்த விங்க ஷேப் எப்படி கொடுத்துருப்பான்னா முதல் திரும்பி மேலே ஏற்றிட்டு அப்படி சரிப்பான் பின்னாடி அப்படி ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் அதாவது காற்று வந்து அடிக்கிற காற்று ஒன்று அடியில் போகும் ஒன்று மேலே போகும் இதுதானா இப்போ மேலே போகிற காற்று எப்படின்னா ஒரு ஃபனல் மாதிரி ஷேப் ஆகிடும் ஃபனலில் பாதி மாதிரி இருக்கும் இவ்வளோ காற்று போகும் திடீர்னு குறைஞ்சிரும் அப்படி நீளமாக வரும் அப்போ மேலே காற்று வேகம் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் மேலே ஏர் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் இந்த பெரிய விங்கில் மேல் பக்கத்தில்
இதனால் என்ன பயன் ஏ சொல்லுங்க பாப்போம் படம் come come yes there is alto adavu to enhance to enhance the well being it's a good english language i like it what's your name sharanya sharanya okay come karanya come come please tell me you you want to say that we want to enhance the self image yeah. the welfare the honor of my family yes that's nice what's your name sharanya sharanya i like it sharanya thank you sir. seriously i like it i i am your fan thank you <laughs> சரணே சொல்கிறாங்க நான் ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்திருக்கிறேன் எனக்கு தாயார் தாப்பனாக இருக்கிறாங்க அவங்கள கூடிய மரியாதையை நான் காப்பாற்றேன் அவங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சமாக சந்தோஷத்தையும் ஒரு மரியாதையும் பயப்படுறேன் எப்படி சத்தம் போட்டு பேசுறதுனால பயந்துட்டு நான் அதை இன்னும் பயப்படுத்தேன் நம்மளும் அடிக்க வரானோ ஓகே அதில் வான்மதின்னு ஒன்று போடுங்க அதாவது எனக்கு ஒரு மாணவி இருக்காங்க அதாவது இந்த மாணவி பாருங்க ஏன்னா நீ சொன்ன பிடிச்சி போச்சுமா எனக்கு உண்மையிலேயே சத்தியமங்கலத்தில் ஒரு சாதாரண கிராமத்தில் உள்ள ஒரு பொண்ணு இவங்க அம்மா வந்து ரெண்டே ரெண்டு பசு மாடு வளர்த்திட்டு இருக்காங்க இந்த பொண்ணு படிக்கணும்னு ஆசை இன்ஜினியரிங் படிக்கிறது வசதி இல்லை எனவே பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்க வைக்கிறாங்க ஆனால் சிரமப்பட்டு இந்த பிள்ளை இன்ஜினியரிங் படிக்க முடிச்ச போது இவங்களுக்கு ஒரு ஆசை நமக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆனால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாணவி சென்னைக்கு வர்றாங்க படிக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் என்னுடைய மாணவி இன்ஜினியரிங் பயிற்சி அவங்க கொடுத்து நான் வந்து ஐஏஎஸ் இன்டர்வியூக்காக டெல்லிக்கு அனுப்பி வச்சேன் ஆனால் இந்த மாணவிக்கு கடைசியில் இந்த ஐஏஎஸ் கிடைக்கல ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு என்னுடைய ஐம்பது மாணவர்கள் பாஸ் பண்ணலாங்க அதில் அதில் பதின பத்து பேர் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இந்த மாணவிக்கு கிடைக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் அதாவது ரெண்டாயிரம் பேர் இன்ட்ரிவியூ பண்ணாங்கன்னா ஆயிரம் பேர் தான் கிடைக்கும் எல்லாம் சேர்த்தி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எல்லாமே ஆனால் அந்த மாணவி விடலை நான் வந்து கண்டிப்பாக வாங்கிடுவேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இப்போ வந்து படிக்கிறது சுத்தமாக வசதி இல்லாத சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணிச்சு தெரியுமா ஐஏஎஸ் பயிற்சி மையத்தில் காலையில் வகுப்பெடுப்பாங்க ஆசிரியராக ஒரு வகுப்படுத்திட்டு மத்தியானத்துக்கு ஜெனரல் நாலேஜுக்கு அந்த சம்பளத்தை அங்கேயே கொடுத்து அங்கேயே படிப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணு ஆனால் ஐஏஎஸ் இருந்த பிள்ளை கிடைக்கல ரெண்டாயிரத்தி மூணு கிடைக்கல ரெண்டாயிரத்தி நாலு அப்போ கூட கிடைக்கல போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் இந்த மாணவி ஐஏஎஸ் இன்டர்வியூ போயிட்டு வந்தப்போ மிக அதிகமான மதிப்பெண் எடுத்து பாஸ் பண்ணவங்க இந்த வான்மதி ஐஏஎஸ் இப்போ மகாராஷ்டிராவில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி ரத்னகிரி அப்படி அங்கே சப் கலெக்டராக இருக்கிறாங்க அவங்க கூட நான் சமயத்தில் பேசியிருந்தேன் இந்த மாதிரி கல்லூரியெல்லாம் மாணவர்கள்ட்ட சந்திக்க போகிறேன் அப்போது அவங்கள்டெல்லாம் பேசணும் ஏன் உங்களுக்கு ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆகணும்னு ஆசை வந்தது அப்படி சொல்லுங்கள் அப்படி தான் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்காக வான்மதி எனக்கு ஒரு லெட்டர் போட்டிருக்காங்க எங்கள் அம்மா ரெண்டு ரெண்டு பசு மாடை வச்சு எங்களை காப்பாற்றினாங்க எனவே எங்கள் குடும்பத்துக்கு ஒரு மரியாதையை நான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அதனால தான் நான் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக ஆசைப்பட்டேன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் அதே பதிலில் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஐ வெரி ஹாப்பி இந்த கல்வியின் மூலம் ஒரு நல்ல வேலை கிடைப்பதன் மூலம் ஒரு பொசிஷனுக்கு வர்றதன் மூலம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பெற்ற தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா அவங்க அப்பா அம்மா அம்மாவுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லுங்க நீ என்னை பற்றி கவலைப்படாதீங்க அப்பா நான் வந்து குடும்பத்தை கவனிச்சுக்கிறேன் எனக்கு பொறுப்பு வந்துருச்சு எனக்கு வந்து வீட்டில் எனக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டி கிடச்சிடும் ஐஏஎஸ் வாங்கிடுவேன் சும்மா நான் சொல்லி பாருப்பா வீட்டிலே மகிழ்ச்சி வந்துடும் உனக்கு தெரியாமல் நீ வேணா சும்மா சொல்ல யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த மாணவர்கிட்ட நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நீங்கள் வீட்டு போயிட்டு ஏதாவது ஒரு பெரிய லைப்ரரிலேருந்து இவ்வளோ பெரிய புக்கு ஒன்று எடுத்துருப்போம் ஏதாவது ஒரு ட்ராயிங் ஏதாவது ஒரு புக்கு எடுத்துகிட்டு போய் பயங்கர சீரியஸாக உட்காந்து படிச்சுட்டு ஒரு பேப்பர் எடுத்து பயங்கர பழம் வரைஞ்சிட்டே இருங்க ஒரு எட்டு மணிலேருந்து பத்து மணி வரைக்கும் உங்கள் தயார் பார்ப்பாங்க படிக்கவே மாட்டேன் நான் இனி நல்லா படிச்சுட்டுருக்கானே என்ன பிரச்சனை பக்கத்தில் இருக்காம தம்பி அவன் சாப்பிட வரைஞ்சு சொல்லுவாங்க எனக்கு சாப்பாடுலாம் வேண்டாம் சாப்பிட வேண்டாம்மா என்னடா சொல்கிற எனக்கு படிக்கணுமா என்ன எனக்கு ஐஏஎஸ் படிக்கணும் அதான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படியா சரி பன்னெண்டு மணி பதினொன்று மணிக்கு வருவாங்க சாப்பிட்றா கொஞ்சம் தான் மீதி இருக்குது சாப்பிட எனக்கு சாப்பாடுலாம் வேண்டாங்க எனக்கு படிப்பு தான் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்கணும் எனக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கணும் நீ போய் படு அப்படின்னு சொல்லிப்பாரு அந்த அம்மா ரூமுக்கு போய் கதவை சாத்திட்டு அழுவாங்க கடவுளே பையனுக்கு நல்ல புத்தி வந்துருச்சு ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்கள் அப்போ உங்கள் அப்பா சொல்லுவார் அன்றைக்கே சொன்னால் பையனுக்கு இருபது வயசு தானே தான் புத்தி வரும்னு சொல்லி இல்லை ஜோசியர் சொன்னார் பார்த்தீங்களா அது வரைக்கும் இப்படி கிருக்கணும் மட்டும் தான் இருப்பான் ஆனால் அதுக்கு பிறகு ரொம்ப ஹீரோ மாதிரி மாறிடுவான் அப்படின்னு அன்னைக்கே ஜோசியம் சொன்னார் இல்லையா அந்த வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் கரெக்டாக தானே இருக்குது பார்த்தீங்களா அவர் சொல்லியிருப்பார் உன் பையன் மாறுறதே ஒரு முக்கியமான நி
ஒரு சும்மா எக்ஸாம்பிள் அது அவங்க எல்லாம் வந்தாச்சு லைஃப்பில் வந்து நமக்கு வந்த நமக்கு வந்து நம்ம விரும்புறது கிடைச்சாச்சு பிள்ளைக்கு வந்து ஒரு பொறுப்பு வந்தாச்சு நினைப்பாங்களா இல்லையா அதாவது வீட்டில் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் படைத்தவன் நீ அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க சீரியஸாகவே சொல்லுவாங்க உங்களை வாழ்க்கை மாறும் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை நாங்களும் ஒரு ஸ்கூலில் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மாணவர் கேள்வி கேட்க பிள்ளைகளை கேள்வி கேட்குறது தான் என்னுடைய ஒரு ஸ்டைல் கேள்வி கேட்க பிள்ளை சொல்கிறேன் சார் எல்லாரும் மாதிரி நீங்களும் சொல்கிறீங்களா சார் படித்து நூறு மார்க் எடு அதானே நீங்களும் சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் படித்தா உலகம் மாறிடுமா சார் நான் படித்து நூறு மார்க் வாங்கினா இந்த உலகம் மாறிடுமா சொல்லுங்கள் அப்போ தான் நல்லா படிக்கிறேன் சார் நான் படித்து நூறு மார்க் வாங்கினா தமிழ்நாடு இல்லை வந்து தமிழ்நாடு பெரிய ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிடும் சூப்பர் என்னது சொல்கிறது ஒரு ஒரு வல்லரசு ஒரு 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 அது அப்துல் கலாம்னு சொல்லியிருக்காரு சூப்பர் பவர் சூப்பர் பவர் சூப்பர் பவர் ஆகிடுமா தமிழ்நாடு வந்து அப்படின்னா நான் படிக்க நூறு மார்க் நான் எடுத்தால் தமிழ்நாடு வந்து பெருசாக ஆகிடும் உலகம் மாறிடுமா நான் சொன்ன என்ன பாருமா நீ நூறு மார்க் வாங்கினா உலகம் மாறாது ஆனால் உனது உலகம் மாறிவிடும் யுவர் வேர்ல்டு வில் சேஞ்ச் உனக்கு கிடைக்க மரியாதை கிடைக்கும் உன் குடும்பத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய மரியாதை கிடைக்கும் எல்லாருமே அந்த மாதிரி தங்கள் செய்யக்கூடிய வேலையில் சிறப்பாக செஞ்சாங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு மாறும் விவசாயம் பண்ணுறவங்களும் சிறப்பாக செய்யணும் டிராக்டர் ஓட்டினவனும் சிறப்பாக செய்யணும் ஒரு லாரி ஓட்டுறாலும் சிறப்பாக செய்யணும் ஒரு ஆசிரியரும் அவருக்கு வேலையை நல்லா செய்யணும் நீங்களும் உங்களுக்கு முக்கியமான வேலை என்னங்க வாட் இஸ் த சீஃப் பர்பஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் நவ் இன்னைக்கு உனது தொழில் என்ன ஏதோ தொழில் இருக்கு உனக்கு எட்டு மணி நேரம் இருக்கா இல்லையா அதை தான் ஒழுங்காக செய்கிறோமா அப்படிங்கிறத கேள் ஸோ ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி ஐ இல் சே ஐ ஆம் யுவர் ஃபேன் கேட் குடும்பத்து நிறத்தில் அக்கறை இருக்குல்ல சரிஞ்சு கிடக்கிற குடும்பத்தை நிமித்து நிறுத்தணும் சரண்யா சரண்யா ஐஏஎஸ் கோயம்புத்தூர் கலெக்டர் உலகமே பேசணும் சரண்யா அமெரிக்காவில் இருக்கிற மாதம் ஒரு கோடி ரூபா அங்கே அப்பா அனுப்பி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் சொல்லும்போது உங்க நிலைமை மாறும் ஓகே ஐ மெரி ஹாப்பி எஸ் எதுக்கு படிக்கணும் சொல்லுங்க அவங்க நல்லா நியாயமா சொன்னாங்க ஒளி மர பத்தங்க நான் சேவை செய்யணும் நான் வந்து நான் அறிவை வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிள்ளை சொல்லிச்சு கரெக்டாக சொல்லிச்சு எனது குடும்பம் இருக்கு எங்க அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்க கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு கௌரவம் என் ஓனர் இல்லையா ஒரு கௌரவம் கௌரவம் வாங்கி தர முடியுமா முடியாது உங்க உங்க குடும்பத்துக்கு பார்த்தாலே ரொம்ப சிரமமா இருக்குது உங்களை பார்த்து ரொம்ப கவலையோட இருக்கிறீங்க ஏதாவது பிரச்சனையா இன்னைக்கு காலையில் நாளையில இருந்து என்ன பேசாத சொன்னாங்க யாராவது ரொம்ப கவலையா இருக்காரு நாளையில இருந்து வராதுரா அதை பேசாத சொன்னாங்க யாராவது இல்ல இல்ல ரைட் அப்புறம் எதுக்காக படிக்கணும் சொல்லுங்க இப்ப என்னது to improve yes improve vaanga vaanga epru that is generally a good answer anyway idu or nalla badil dhaan enave avarku puthagam kuduthiralam idu ellarum solla koodi badila irundhalo idu unmai dhaan okay vaanga improve your knowledge vaanga 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 eppadi improve pandra solunga nalla nalla kalvi nalla kalvi endha andu padikringa second year mechanical engineer second year mechanical ya appo மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் நம்ம 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 எர்த் இருக்கு இல்லையா எர்த் இந்த எர்த்தினுடைய மேஸ் என்ன உங்கள் 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 உடம்பு இடம் எவ்வளோங்க அதில் பார்க்குறது நல்லா இருக்குது திட்டு நல்லா அத்லெட் மாதிரி இருக்கிறீங்க ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ உங்கள் வெயிட்டு இடை நம்ம நிற்கிறோம் இந்த பூமி இந்த பூமிக்கு இடம் எவ்வளோ வா நைன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பாயிண்ட் எயிட் பரவாயில்ல அது பரவாயில்ல கொஞ்சம் முன்னபடி இருந்தாலும் பரவாயில்ல இன்டூ கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் அது ஸ்பீடுங்க கேஜி வெறும் கேஜி தான் கேஜி பர் செகண்ட்ல ஒன்றும் இல்லை எவ்வளோ கேஜி நைன் பாயிண்ட் எயிட்டா சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் இல்லை ஓகே அது விட்டுருங்க அது சின்ன நம்பர் தான் அதை பற்றி கவலை 